മല്ലു സിവിൽ ഹൗസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് തിയറി ആണ് ഇത് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്ഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഓൾ ദ ഫൈബർ ഈൽസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഫോർ എനി ഫർദർ ലോഡ് റൊട്ടേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് എനി ഫർദർ അഡീഷണൽ മൊമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താങ്ങാവുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു റൊട്ടേറ്റ് ആവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോ ആ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിൽ അവിടുത്തെ ഫൈബർ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയലിൽ മാക്സിമം ഈൽഡിങ് സ്റ്റേ ഈൽഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സെക്ഷൻ ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിൽ ഇനി എക്സ്ട്രാ മൊമെൻറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്ന ആ ആ പോയിൻറ്റിന് ആ സ്ഥലത്തിനെ പറയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് അപ്പം അടുത്തത് ഹെഡിങ് നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹാസ് ദ മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് മേക്സ് ഓൾ ദ ഫൈബർ അറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ഈൽ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഫോംസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെ അതായത് ഒരു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിൽ മാക്സിമം ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഈൽഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചായി ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാ എത്രത്തോളം മൊമെൻറ്റ് താങ്ങാവുന്നോ ആ കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ പറയുന്നതാണ് മാക്സി പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് നോക്കാം ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹാസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ടു ദ ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റ് ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ഇതാ എസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം പി ബൈ എം വൈ അതിൽ എം പി വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റും എം വൈ വരുന്നത് ഈൽഡ് മൊമെൻറ്റും എം പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് പി അതേപോലെ തന്നെ എം വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് ഡി ഇതിൽ എഫ് വൈ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെഡ് പി പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സും അതേപോലെ സെഡ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് സെക്ഷൻ മോഡുലേഴ്സും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടോടത്തും എഫ് വൈ വരുമ്പോൾ അത് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എഫ് അതായത് ഷെയ്ഫ് ഫാക്ടറി ഈക്വൽ ടു സെഡ് പി ബൈ സെഡ് ഡി അപ്പോൾ സെഡ് പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ എ വൈ ടു വൈ വൺ ബാർ പ്ലസ് വൈ ടു ബാർ വൈ ബാർ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അടുത്ത സെഡ് ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഐ ബൈ വൈ മാക്സ് ഓക്കെ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിലെ ഈക്വൽ ആക്സിസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഏരിയ ഈക്വൽ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ആക്സിസിൻ്റെ പകുതിയാവുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അതിന് ഈ പാർട്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാർട്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്നതാണ് വൈ ബാർ സോറി വൈ ബാർ അതേപോലെ ഐ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഞാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നോക്കാം ഇത് കാണാപ്പാടാക്കി വെക്കുക നല്ലത് കാരണം ഇനി വരുന്ന ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിളിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെക്ടാങ്കിൾ ബി ഇവിടെ അടുത്ത് ഡി ഡെപ്തിൽ സെൻട്രൽ റോഡ് വെച്ചിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് വരും അതേപോലെ ബേസ് വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ത്രീ വരും ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ബി ഉള്ളത് ഹൈറ്റ് എച്ച് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ റോഡ് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ തേർട്ടി സിക്സും ബേസ് വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബി എച്ച് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവും വരും